we wake Hear the birds and see the sun はい、では今回使用する毛糸はこちらの黄色いのと白い毛糸で白い黄色い毛糸は本体になる部分はまあ 50g ぐらいあったらいいかなと思いますでこっちの部分はまあ 20g ぐらいあったらいいかなと思いますで編み針は 3mm かまあその毛糸に合ったもの針を使ってくださいで私は 3.25mm の棒針を使っていきますで今回編む靴下がこちらになりますだいたいまあ、6から9ヶ月ぐらいのサイズになるかなと思いますでもし大きかったり小さかったりしたらメスを少し減らして編んでもらえたらいいかなと思いますあとここの長さだったりお子さんとか、まあ、プレゼントする方のサイズに少し調整して編んでみてくださいで私が編むメスとかは、まあ、参考程度に見てもらえたらいいかなと思いますでこの私の作ってるサイズだと結構でかくなっちゃって1 3ンチ足の裏があでもここからかかとやから1 2ンチ1 1ンチぐらいかなって思いますで長さがまあ9ンチとかそれぐらいになりますでこの周り足首がだいたい14センチでは作っていきますまずはこのここのフリルの下の部分から編んでいきますこういう風に編んでかかとを作ってから足先に行くっていう感じになりますなのでもしなんか長いソックスが作りたかったらここの編む時に長く編んでもらったり足がでっかい子だったら長くここを編んでもらえたらいいと思いますでは早速黄色の毛糸を使ってまずは35目作り目を作っていきますまずは2本だけでまあ普通に作り目を作りますはい今35目作りましたそしたらこっからは輪にして編んでいきますでまず針を1本外してもらったらだいたい私は3本で編んで,で1本を新しく使うみたいな感じで編んでいくのでまあたい十数目ぐらいで編んでいきます1本につきなのでまあ普通に最初は10目ぐらい最初の1個目の棒に入れていきます4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
12はい今12目編みましたそしたら次 3, 3本目の針を使って次の残りを編んでいきますちょっとガチャガチャしたあれなんですけどもうそのまま3本に分けて表目を編んでいっているっていうだけになりますはいそしたら今一周すべての目を表目で編めましたそしたらこんな感じで輪になっていますでそしたら輪にしたら最初が分からなくなってしまうので最初が分かるようにメスリングを入れておきますでそしたら最初2周目になりますね次次2周目でこっち側にこのメスリングが落ちないように動かないように2目ぐらいだけ編んでおきますで2周目も全ての目を表目で編んでいきますこれで2周目が終わりましたそしたらメスリングを移して3周目も表目をすべての目に編んでいきます。すべての目を表目で編み終えましたそしたら次の目4周目で模様編みを編んでいきますまず3目表目で編みます1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、同時に表目で編みますそしたらその次は掛け目をします掛け目はもう針に糸をかけるだけですそしたらまた表目を3目でこれの繰り返しになりますこれで1周編んでいきます123表目を編んでその次2目1と2目を同時に編んで。で、掛け目をします。掛け目をしました。そしたら、次。表目を3目。一。二。三。で、二目一度。で掛け目をするで表目を123で2目一度なんか繊維が2目一度したら掛け目で表目を3目123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 
て掛け目で表目を3目123で2目一度掛け目表目を3目123で二目一度で掛け目で次五周目になります五周目はすべての目を表目で編みます一でさっき掛け回したところはこんな感じで毛糸がかかってるだけなんですけどもうこれも普通に関係なく表目を編んでいきますそしたら模様編みの柄ができます大きめの穴ができてそれが模様となりますなので気にせず全部の目を表目で編んでくださいそしたらその次2目一度表目2目一度。表目2目一度してで掛け目で表目を3目で2目一度掛け目さっきとほぼ一緒ですね最初だけが2目から始まるっていうだけでで掛け目をしたら表目を3目これを一周やっていきます。表目三目、二目一度掛け目。二目一度。掛け目。表目を三目一。2目一度掛け目表目を3目で2目一度掛け目表目を123で表目な2目一度かけ目123で表目2目一度かけ目最後は表目を一目はいこれで模様編みのところが一旦終わりになりますそしたらここからは3周もうひたすら表目だけを編むっていうのをしていきますなので347周目から9周目まではもうひたすら表目を編んでいきますもうひたすら表目を編んでいくだけなのでちょっと9周目の終わりまで説明は飛ばしますひたすら表目を編んでいってくださいはい、今3周編めて9周, 9, 周9周目が終わりました
で次10周目になるんですけどここからはまた4から6段目と同じことを繰り返していくっていう感じになりますなので模様編みのまずは3目表目を編む。3目表目を編んだら2目一度表目2目一度表目2目一度かけ目で表目を3目で2目一度かけ目。なので十周目は四周目と同じになります。三目、二目一度、かけ目、表目三目。1232目一度かけ目表目三目二目一度かけ目表目2目一度かけ目表目3目2目一度かけ目そしたら次はすべての目を11周目。すべての目を表目で編んでいきます。はい、すべての目を表目で編んだら、次の週は。二目表目を編んだら、二目一度でかけ目。まあ、これもさっきと同じことになります。2目表目を編んで。2目一度。かけ目。で、表目を3目。これを繰り返していきます。2目一度。かけ目。表目を三目一二三表目を二目一度かけ目表目を一二三二目一度かけ目一二三二目一度かけ目3で2目一度かけ目1232目一
1度かけ目で表目が最後1目でまた3周表目を編んでいくっていう感じになりますでまた模様編み3目表目2目1度かけ目で1周表目編んだらそれ次の段は2目で2目1度かけ目でそこからもう3目表目2目1度かけ目で3周表目だけっていうのを繰り返して自分の作りたいこのソックスの長さをここを今編んでいってるのでこれが私は3回繰り返してるのであともう1回だけ繰り返しますなのでご自身のしたい長さになるまでこの模様編みを繰り返していってくださいはいじゃあ今私は3回模様編みが終わって3周表目を編んだところになりますそしたらここからかかとの部分を編んでいきますでまずやってほしいのがこの最初の始まりのメスリングから右側の目9目を1つの目に移してくださいでそしたらその次次のこっち側もメスリングの反対側も9目を1つの針に移します12345678910はいでこの残った目はもう1つの残りの目があるところ同じところに動かしますはいそしたらこれからこの18目をひたすらメリアス編みで4センチぐらいになるまで編んでいきますなのでこの18目をひたすらもう。こんな感じでまずは最後まで編んでるのでこのここから最初の目からなんで9目表目を編んで,でそしたらひっくり返して次裏目で今編んできたところを編んでいくっていう感じになります。全ての目を裏目で戻っていきます。18目表目裏側では裏目のメリアス編みを 4cm になるまで編んでいってくださいで 4cm っていうのが今始めたところこのメリアスを始めたところから 4cm ぐらいになるまで編んでいってくださいなので次は表目を18目編んでいきますはい、こんな感じで皆さんも表目裏目と引き続き編んでいってくださいはいそしたら今ガーターじゃなくてメリアス編みを 4cm ぐらい編みましたそしたらここから少しずつ減らし目をしていくんですけどまず表目を10目編みます1あこの裏目が終わって表目から始まるところでこのガッと、えー、メリアス編みを終わってくださいそしたら表目からで
四五六一八九で十目そしたらその次の二目を二目一度編みますでこの2目一度をこっち側じゃなくって後ろ側に針を刺して2目一度してくださいそしたらその次表目を1目編んでそしたらひっくり返しますで戻っていきますまず最初の目はと滑り目をしますなので編まずに左の目から右の目に移しますそしたら次裏目を4目編みます1234で4目裏目を編んだら次の2目を裏目に目一度しますでその次の目を1目裏目で編んでひっくり返します最初の目をスライドさせますまずに左から右にスライドそしたら表目を5目12345でその次2目一度裏側で2目一度ですね表側じゃなくて裏側に針を刺して2目二目一緒にで表目を編むように編みますそしたら1目表目を編んでひっくり返します4段目最初の1目目はスライドさせて編まずにスライドそしたら裏目を6目編みます1 2 3 4 5で裏目に目一度で裏目を一目でひっくり返しますそしたらまた最初の目はスライドさせて次5段目表目を斜め編みます1 2 3 4 5そしたら裏側で2目一度表目2目一度裏側側に針を刺して2目一度押しますそしたら表目を1目編んでひっくり返しますで6段目最初の目は1目スライドさせますそしたら裏目を8目編んでいきます1 1234567で裏目を2目一度で最後の目を1目裏目で編みますそしたら次7段目最初の目をまず。2目一度で編みますこの時はもう普通の2目一度です2目一度を編んでそしたら表目を8目1234567で裏目を2目で最後の2目を裏側の2目一度裏側に針を刺して2目一度はいこれで今針に10目残っていると思いますこれでかかとの減らし目の部分は終了ですこんな感じの見た目になっていると思いますそしたらここの今作ったところのところから8目引き抜き編みピックアップして
はい、目を作っていきます1ここから、まあ、均等に大体で8目拾っていきます2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1で拾えたらここの編まずに置いていた目を次は編んでいきますここもそのまま全ての目を表目で編んでいきます次ここの反対側からも拾い目を8目していきます。23456788はい8目拾い目ができたらさっき編んでたところを,を編んでいきますそのまま表目です。これで今全部で針に43目ある状態になったと思いますはいそしたら次はここに今123456789101112131516167さっき編まずに置いていた目が17目かかとと反対側にあると思うんですけどここを両サイド減らし目を4回していきますでまあ、それ以外のところは普通に表目編みで編んでいくっていう感じになりますなのでまず最初表目を編んでいきます拾い目をした8目もそのまま表目で編んででこの17目のところにたどり着いたら両サイドで2目一度押していくので最初の2目は2目一度表目の2目一度です表目2目一度で表目を最後の2目手前までそのまま編んでいきます。
で最後の2面ここに最後の2目が今あるんですけどこの2目を表目2目一度で編みます。はい、そしたらもうひたすら表目を編んでいきます。あと3回これを繰り返して、すべての目が、えー、35目になるまで減らし目をしていきます。これで一周一回目の減らし目ができましたそしたら次二周目の減らし目の目になります周になります表目を編んでいってこうの部分ですね今編んでるのがこの足の甲になる部分を今減らし目しているっていう感じですそしたらここの今減らし目をするパーツになったので2目一度でこの針の2目手前まで表目を編んで。はい、で今2目針が残っていますそしたら2目一度押しますはいそしたらもう表目を収納終わりまで編みますはいこれをあと2周繰り返して35目に全ての目がなるまでやっていってくださいここをあと1234って4目減らし目してくださいはい今2回2周もう1回やって減らし目を4目さらにしたのでこれで今35目針に残っている感じになりますそしたらここから 8cm ぐらいひたすら表目を何周も何周も編んでいきますでこの8センチっていうのがこのかかとの部分ここからこれだったら見づらいんですけど今これがかかとの部分になるんですけどここがかかとの部分でここの部分になるんですけどここから8センチのところ。まあ、それかお子さんの足の大きさの、まあ、2センチぐらい短いぐらいまで編んでもらえたらいいかなって思います指足の裏何指がない足の裏のサイズぐらい編んだらいいかなって思いますかかとからなのでこれ測るときはこここんな感じにしてもらってここから8センチぐらいかまわしの長さまでひたすら表目を編んでいってください。閉じていく部分こういう風に先がちっちゃくなっていく部分を編むんですけどまず今針に35目あると思うのでそれをだいたい半分に17目と18目とかになると思うんですけどまあ分けてもらって
ってえっとまずはこっちに私は1234567891011121314151617181818目あってで上側が17目っていう感じになってますで両サイドで2目ずつの減らし目をしていきます下側と上側の両サイドで2目の減らし目なんで1周で4目減るっていうのを一周おきにやっていきます一周やって減らし目の周してその次は減らし目なしその次減らし目みたいな感じでやっていきますで一目減らし目、まあ、とりあえず12345617891011121314151617目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減って1目減ってこの3目手前まで表目を編んで、はい、これが3目手前になってるのでここで2目一度の減らし目をしていきます表目2目一度で減らし目をしてでここの1目は常に減らし目と減らし目の間にある目になるのでメスリングで挟んでおきますメスリングを入れてで次の一目は表目で編みますはいそしたら次上側に行ってで最初の2目を2目一度で編みますはい、今3目手前まで来ましたそしたら2目一度を編みます表目2目一度でメスリングを入れておきますでその次の目は常にえっと1目表目を編むっていう感じになりますそしたらまた次下側に戻っていきますで、最初の2目は2目一度押しますはいそしたら表目を編んでいきますはいこれ1周編めましたこれで今4目減らし目ができたと思いますそしたらその次の週は減らし目とか何もなしで全ての目を表目で編んでいきますで次上側になって。表目で全ての目をこっちも編んでいきます。
そしたら下側にまた行きます。はい、そしたら次の週またこれが週の始まりになるのでちょっと分かりやすく色を変えてピンクを入れておきますそしたら次の週は同じく減らし目を4目1周でしていくところになりますなのでこのメスリングをさっき入れたところの2目手前まで編んだらこの2目を2目一度しますでその次の目は一目表目で編みますそしたら上側最初の2目を2目一度しますでまたメスリングの2目手前の目まで表目を編んでいきますこんな感じで減らし目の週、減らし目なしの週で、すべての目を表目を7回繰り返して、全部で針に目が、目が針に斜め残ってるところまで減らし目を引き続き続けていきます。で、2目、メスリングの2目手前になったら、この2目を2目一度します。で、メスリングをスライドさせて、残りの一目を表目で編みます。で、下側に戻ってきたら、また最初の2目を2目一度します。で、最後の、週の最後まで表目を編みます。そしたらこれで1周編めましたそしたら次の週は減らし目なしになりますし少し編みづらいかもしれないんですけどもう少しで完成なので頑張ってください。減らし目なしでひたすら表目を編んでいくはい、そしたら今一周終わったので次減らし目の週になりますメスリングの2目手前まで表目を普通に編んでで2目手前メスリングの2目手前のところの2目を2目一度で編みますそしたらメスリングを動かして次の目は表目を1目で上側に来たら最初の2目を2目一度で編みますそしたらまたメスリングの2目手前まで表目を編んで
でマッシュリングの2目手前の目を2目一度表目2目一度でマッシュリングを浮かして1目表目を編んでで下側そしたら最初の2目を2目一度。そしたらこれで1周終わったので次減らし目なしの周を1周編んでいきますはいこんな感じで両サイドで2目ずつ2目減らし目で1目メスリングの次の目は1目表目でその次の2目を2目一度でまたメスリングの2目手前を2目一度でその次の目は普通の表目で下側開いた時にまた最初の2目は2目一度っていうのを繰り返して斜め針に残っているっていう風になるまでトータルで7回減らし目の周をやるっていうことになるので14段か14段14周こんな感じで編んでいきますでは引き続き編んでいってくださいはい、今針に斜め残ってるところまで減らし目ができましたで,できたらもう糸を切ってもらって少し長めに切ってくださいでそしたらとじ針でこの糸をとじ針に通してこの針に残っている目を針に残っている目をとじ針に通していきます12このメスリングはどけて通してくださいで残りの4目も通してでキュッとしたら先が閉じるのでそしたらもうあとはこの裏側に残りの紐をきれいに閉じて。いったらこれで本体の部分が完成ですこんな感じでで今からこのフリルの付け方作り方を説明していきます靴下はこんな感じですごいとんがったデザインなんですけどまあこんな感じで完成ですはいこんな感じで糸始末もして本体ができましたそしたら次はフリルの部分を紹介していきますはいではこれからフリルをつけていきますまずはこの上のところ足首のところからでスリルにしたい色の毛糸私は白色を使うんですけどこれを使ってでこの、まあ、後ろから私はひと引き抜く引き抜いてこのトップの目を刺したら針を刺したら毛糸を引っ掛けてでこんな感じで引き抜いてきます。でこれをすべての目にしていきます。一目につき一目ずつこんな感じで。で全ての目を引き抜いたら作り目が三十五目だったので。だいたい三十五目になるかなと思います。けど三十五目にならなくても、まあだいたいそれぐらいになってたら大丈夫です。私はこっちが毛糸だまりつながってるのに、毛先の方で編んでしまったあるあるなんです。
そうまあこんな感じでこっちの毛糸で。こんな感じで全ての目から一目ずつ引き抜き編みをして作り目を35目拾って拾い目か拾い目をして35目針に拾っていってくださいはいこれで35目の拾い目ができましたそしたらまた最初の週の始まりがわかるようにメッシュリングを入れておきますそしたら次の週では増し目をすべての目にしていきますすべての目に一目ずつ増し目をしますで最初の一目だけメッシュリングがなくならないようにとまずは表目を編むようにみます表目を編むように編んだら次後ろ側に針を刺して表目を編みますはいこれで一目増し目ができましたこれを繰り返していきます表目を編んででこのまま針から糸を取らずに後ろ側に同じ目に後ろ側から針を刺して表目を編みます表側から通常の表目を編んで後ろ側に次は同じ目に後ろ側に針を刺して表目を編むはいこれを全ての目にしていきます表目を編む針を抜かずにもう一回同じ目に後ろ側で表目を編むこれを一周やっていってください。はい、これで全ての目、増し目できました。そしたら全てで70目に針があると思います。そしたら、ここから4周ぐらい、表目を全ての目に編んでいきます。まあ、それが自分の下、フリルの長さになるまで編んでいってください。私はだいたい4周ぐらい、あと4周ぐらい編んで、全ての目を伏せ目していきます。では、とりあえず、表目を下へフリルの長さまで編んでいってくださいもう通常通りの表目をすべての目に編んでいくだけですそしたらすべての目を伏せ目していきます
表目を2回編んでかぶせ目をするでこっからは表目を1目編んだごとにかぶせ目をしていきます表目を1目編んでかぶせ目をする表目を編んでかぶせ目をするはいこんな感じで目が伏せていってますこれを一周していきますはい、こんな感じで伏せ目していったらフリルになってるのがわかると思いますなのでこんな感じで伏せ目を全ての目にしていってください糸始末をして完成しましたこんな感じですでこれ同じものをもう一個作ってもらって靴下の完成になりますこんな感じですはいもしよかったら一緒に作ってみてください。